ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಹೊರೋಮ್ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಕೋಣಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚಾಟನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ಪರ್ ಡೇ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿನೇ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಸಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ಗೆ ಕೇವಲ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್
ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಕಲಂ ಕಲಂ ಅನ್ಬೋದು ವಿಧಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಲಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಲಂ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸೊ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಕಲಂ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಕೆ ಸಂತಾನಮ್ಮ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎ ಕೆ ಚಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾರಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಎಲ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಆರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಾರು ಸಿ ಆರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಜಯ್ ಕೆಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹದಿಮೂರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆ ಸಿ ಪಂತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಪಂತ್ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ರಕಸ ತಂಗಡಿ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಮುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಮಧ್ಯೆ ತಾಳಿ ಕೋಟೆ ಕದನ ನಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ತೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕಸ ತಂಗಡಿ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಚ್ ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೈಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಮಧ್ಯೆ ತಾಳಿ ಕೋಟೆ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಆರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅವರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಇಳಿತಾ ಬರುವುದು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೈಯದ್ ಸಂತತಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂಥ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈಯದ್ ಸಂತತಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಮತ್ತು ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂತತಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಗುಲಾಮ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಾ ಸೊ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಮಾಮ್ಲಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಮಾಮ್ಲಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರಿಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ಲಕ್ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಕರಿಬೋದು ರೈಟಾ ಸೊ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಮಾಮ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಕನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಅವರು ರೈಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಖಿಲ್ಜೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ತುಗ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಯದ್ ಸಂತತಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಲೂದಿ ಸಂತತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ರಾಜವಂಶನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ಲಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮುಲಕ್ ಆರ್ ಗುಲಾಮಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಸೈಯದ್ ಆಮೇಲೆ ಲೂದಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಗುಲಾಮ ಸಂತತಿ ಯಾವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಗುಲಾಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ರೈಟಾ ಕೊನೆಯ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಕೈಮೂರ ಸಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದು ಏನಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಯಾವುದು ತುಗ್ಲಕ್ ಸಂತತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದು ತುಗ ಸೈಯದ್ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂದರವರೆಗೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಲೂದಿ ಸಂತತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾ
ಕಂಚೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾರಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಮಾನ್ ಗವಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಹುಮನಿಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಹದಿಮೂರರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖ್ವಾಜಾ ಇ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ ತಜರ್ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅರಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖ್ವಾಜಾ ಇ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ ತಜರ್ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಶಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಖ್ವಾಜಾ ಇ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ ತಜರ್ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಅರಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಒಂದನೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಶಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗವಾನನಿಗೆ ದೊರೆ ಮೂರನೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ನೀಡಿದಂಥ ಬಿರುದುಗಳು ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಗವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಬಿರುದುಗಳು ಖ್ವಾಜಾ ಇ ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಉಲ್ ತಜರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದು ಬಹುಮನಿಯರ ರಾಜನೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಗವಾನ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಹುಮನಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರಬಿ ಪಾರ್ಸಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಥವಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸುಲ್ತಾನರಂತ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರಂತ ಹುಮಾಯುನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಜಾಂ ಶಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವರ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಹುಮನಿಯ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಣೆತನಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಯಾ ಪ್ರ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಬೀದರ್ ಬಿರಾರ್ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬಿಜಾಪುರ ಬಿರಾರ್ ಬೀದರ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬಿರಾರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿರಾರ್ ಬೀದರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಹಮದ್ನಗರ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತಿದೆ ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಬಹುಮನಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿರಾರಲಿ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿರಾರಲಿ ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿಗಳು ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿ ಇದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಸೊ ಅದು ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೀದರ್ ಬರೀದ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀದ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತರ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಏನಿದೆ ಅಹಮದ್ ಅಂದರೆ ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟಾ ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಹಮದ್ ನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟಾ ಅಹಮದ್ ನಗರ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಮದ್ ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಬಿಜಾಪುರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ ಶಾಹಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜಾಪುರ ಫೇಮಸ್ ಅದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಇನ್ನು ಬಿರಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿ ಇನ್ನು ಬೀದರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಥಟ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿತಾಬೆ ನವರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಇವರ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಿತಾಬ್ ಎ ನವರಸ್ ಕಿತಾಬ್ ಎ ನವರಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಶ್ವರ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿತಾಬ್ ಎ ನವರಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟಿ ಟಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿತಾಬ್ ಎ ನವರಸ್ ಎಸ್ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತಾಬ್ ಎ ನವರಸ್ ಗ್ರಂಥ ಯಾರದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಗ್ರಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣೇಶ ನರಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ವಿದ್ವತ್ತು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಮತೀಯ ಉದಾರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರ ಒಂದು ಭಾಗತ್ವ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಜಂದಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನಿಮಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರ ಭಾಗವತದ ಭಕ್ತಿರಸವು ದಿವಾನ್ ಬಾದಶಾನ ಅಂತರಂಗದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಅಥವಾ ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಯ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಮನಿ ಒಂದು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್
ಇನ್ನು ವಕೀಲ್ ಎ ಸುಲ್ತಾನತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಕೀಲ್ ಎ ಸುಲ್ತಾನತ್ ಈತ ಯಾರಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಕೀಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವಕೀಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗೋಲುಗುಂಬಜ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲುಗುಂಬಜ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ವಿಜಯಪುರ ದಲ್ಲಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹದಿನಾರುನೂರ ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಮ್ಮಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗುಮ್ಮಟದ ಗೋಲಾಕಾರದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಸಿಗುಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಯಸಂ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಸಂ ರಾಯಸಂ ಎಂದರೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಸಂಬಂಧ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ರಾಯಸಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ರಾಯಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಯಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯಸಂ ಅಂದರೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಯಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರನಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ ಸರಳವಾಗಿ ಹಳೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕರನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ಎಂತ ಮನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಮನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಲಿಸಿರೋರ ಒಂದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾರ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಾಲಿಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನ ಇವನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್
ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೋಪರ್ ನಿಕಸ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಗೃಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಭೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲೆಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೃಹ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಭೂ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರೆ ಟಾಲೆಮಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಲಾಂಚರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೇಳರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೇರ ಪಾಂಡ್ಯರು ಬಿಲ್ಲು ಮೀನು ಹುಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೋಳರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇರರು ಅದು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಂಡ್ಯರು ಮೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಚೋಳರು ಇವು ರಾಜಲಾಂಛನ ಹುಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಚೇರರದು ಬಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯರದು ಮೀನು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಜಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗಿಗಳು ಕಲ್ಪಕ್ಕಂ ಅನುಸ್ತಾವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾವತ್ ಭಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರೋರ ಸೂರತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೂರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪಕ್ಕಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರಾವತ್ ಭಟ್ ಅಥವಾ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ರಾವತ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾವತ್ ಭಟ್ ಅಥವಾ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್ ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ನರೋರಾಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾವನೆಗಳ ಅನುಸ್ಥಾವರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಕೈಗಾ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಗಾ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಶಿಖರ ನಿಮಾಯಿಕಿಗಳು ಅನ್ನೈಮುಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾವತ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಅನ್ನೈಮುಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಸುಬಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅದು ಅನ್ನೈಮುಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ವಿಡಿಯೋನ